草原山南坡，用一痕息来换心缘。山。白汉统领，发现什么了吗？知道山鬼窑的藏身之处了，啊！看来新元借着发信的机会，做了点手脚。让九方、昆吾、地莲、毒龙、丽妃、木易，还有霞露，马上来君天殿！我要布下天罗地网，捉拿山鬼妖。是。李飞、九方、昆吾、地莲，你们随我前去捉拿山鬼妖。木易和狭路，你们镇守九宫岭。你率领一队霞兰跟随我们。是。别跟太紧，先按兵不动，听到风鸣子吹响，马上增援。明白。资格跟我谈条件？情况如何？都在里面。尤不动、展池和一个两翼霞兰在左侧角落里，山鬼瑶在右侧角落里，元气稳定。好，毒龙，使用卸甲。可是。我们要救的那个霞兰也是金属性，他可能也会受伤的。听我命令，山鬼妖，这一次可不会让你转化元气了。山鬼妖，毒龙，动手！给我射，包围他！一场战斗的输赢，很大程度上取决于谁占据先机。你想不到我们会提前包围这里吗？我这时就叫做。占据先机，哼！这么多的气动同时暴涨，山鬼瑶，就算是你，也不可能不受伤。跟我做交易，你配占据先机吗？想法不错，只不过先机在我这边。有不动和心猿不在这里，已经转移了吗？山鬼妖是什么时候发现我们的？大家一起上，围攻山鬼妖！少。
的一个。风讯前影吗？三重天籁，神器，风讯，万箭穿心。没什么意思了，后会有期了。不好，快散开！越远越好。完了，绝气逆空。气逆空之中，只能靠元气维持运动，但是身处其中的人却无法吸取元气。更可怕的是，绝气逆空还会不断吸走我们体内的元气。白寒统领，山鬼瑶怎么可能会逃脱呢？刚才那个是他的分身，现在看来，我们的所有行动就像是他计划中的一部分。他早就知道我们要来吗？这怎么可能？先机在我这边。哼，你请得了先机。哼哼哼，看来新元的小动作，山鬼瑶早就知道了，所以将计就计，我们反而中了他的陷阱。战斗中，可怕的不是失去先机，而是自大的以为先机尽在我手。易寒溪，你的动作还是那么慢吗？我们是赤殿殿的霞兰，又是易寒溪老师的学生，凭什么不让我们进去？百寒统领严令，任何人不得入内。十月，溜进去。我知道，你现在有很多疑问，不知道自己是谁，不知道自己的过去，不知道自己该做什么。如果你想解开这些疑问，就来找我。这个人告诉我，他叫山鬼妖，我叫易痕溪。他知道我的过去，他告诉我。那个时候，他就已经想好了救我的办法，所以假意攻击，实则给了我一段记忆。接下来你将看到的东西非常重要。他给我看的那段回忆，里面那两个男孩，就是小时候的我和他。看起来，他是我的朋友。这个人眼神冰冷，他的招数。和其他人都不一样。这个人，他们都叫他百寒统领，但他的眼神中却看不到一丝真诚。不能指望这个叫百寒的，我不能这么等着。留在这里，我的记忆是回不来的。真身不在绝气逆空里面，果然
，山鬼敖并没有和我们作战的意思，他的目的只是拖住我们。拖住，统领，您的意思是？山鬼敖可能想潜入九宫里，去找一痕息。可我们怎么才能从这个绝气逆空里出去呢？绝气逆空周围分布着五个点。分别吸取五种属性的元气。我曾经听一痕西说过，据说只有毁掉这五个顶，才能从绝气逆空里出去。而要毁掉这些顶，就要用相克属性的霞兰术逐一击破。听令，尽快破顶，我们要火速赶回九宫岭。但愿我布置的援兵能挡住山鬼瑶一会儿。大家听好，接下来我们在桃源山展开搜查，争取拦住山鬼瑶，为百寒统领争取时间。另外，我会通知九宫岭，让他们有所防范山鬼瑶给我看的记忆，显示我小时候就来过这里。这个元气可以帮你打开通往地宫的入口。啊！不好，老师来了。经过老师的允许，就偷看他的书。哎呀，又要挨罚了！哼，我早有准备。走，啊，跟我来。跟着这段回忆，你就可以逃出九宫岭。老师，等等再次出现，我漏掉什么细节吗？绝气逆空，一顶不破，五顶俱在。不同时击破五个顶是出不来的。派出一个小队，把伤员送回九宫岭，让木易、狭路他们加强防范。山谷瑶没
有侵入九宫里，但是易痕熙却逃走了。山鬼妖安排好的，跟我来，搜查山鬼妖，一旦发现，封明紫薇信。是。另外，刚才的灵力来头不小，大家要小心。那灵力，难道是心猿？老师让我们在这里接应易恒心老师，可易恒心老师怎么还不来呀、啊？是易恒心老师，哎，等一下，千军、陈月，他们怎么跟来了？易恒心老师，易恒心老师，我们得回九宫里，他们要把老师带走。可现在出去的话，咱们俩就暴露目标了。要是叶寒心老师被他们带回去，我们就前功尽弃了。叶寒心老师要跟我们走，战池。对对对对，叶寒心老师得跟我们走。只有山鬼瑶才能使老师恢复记忆。我看未必吧。山鬼瑶诡计多端，万一他改写了叶寒心老师的记忆怎么办？啊，记忆还能改写？改写记忆。那么我的记忆，我不知道深鬼瑶跟你们说了什么，但是，他告诉你们的，未必是他的真实想法。你敢肯定深鬼瑶没有别的目的？他的一举一动，你们都了如指掌。可是，在无极之渊，他出手阻拦贾爷释放穷奇，而且也是因为他，我们才能找到叶痕熙老师。不要忘了，深鬼瑶现在还是一个叛境侠兰。这么说，你无论如何都要把易恒熙老师带回去了。啊，风明子，不好，他要一吹风明子，咱们的位置就暴露了。就消失了。他身后的是贾叶，他们来桃源山干什么？